Fala galera, mais uma dica aqui, meu nome é Luciano, sou professor de Biologia da Oficina do Estudante e hoje eu estou aqui para dar uma dica, não é uma aula, é uma dica sobre ciclo do carbono. É porque basicamente, quando você estuda ciclo do carbono nos livros, você vê uns esquemas muito uh, complexos, cheios de detalhes e às vezes para resolver a questão você não precisa de todos esses detalhes, por isso que eu resolvi simplificar o ciclo através desse esqueminha que eu vou completar aqui com vocês. Então, primeira coisa, quando a gente fala em ciclo do carbono, é inevitável a gente é, falar do gás carbônico, né? porque é, em termos de concentração na atmosfera, dos gases que têm carbono na sua composição, o CO2 é que está presente em maior quantidade. É, eu coloquei aqui três retângulos que representam três processos que, como você pode ter observado, são processos que liberam carbono, liberam CO2 para a atmosfera. Um desses processos, vou começar aqui com esse retângulo, é um processo que você está fazendo nesse momento. Você e outros seres vivos, inclusive plantas, outros animais, liberam CO2 na respiração celular. Então vamos colocar aqui a respiração celular, é um processo que libera CO2 para a atmosfera. Ah, outro processo que também é natural e que contribui com a presença do CO2 na atmosfera é a decomposição. Na decomposição, a matéria orgânica sofre a ação de fungos e bactérias e nesse processo a liberação de CO2. É lógico, libera outras substâncias, mas como a gente está falando de ciclo do carbono, eu vou me ater apenas ao CO2. Veja, são dois processos naturais. Tá? Ah, o terceiro processo aqui, ele contribui com muito CO2 na atmosfera. Aí tem uma ação direta do homem, é um processo antrópico. Ah, tudo bem, ele pode ser muitas vezes na, acontecer de forma natural, mas na maior parte das vezes tem a ação do ser humano. Eu estou falando da combustão. Veja, a, a combustão a queima, né, de, seja de combustíveis fósseis ou de madeira, por exemplo, a, como uma floresta que está pegando fogo, libera CO2, libera carbono que antes estava armazenado, antes estava fixado na matéria orgânica. É, por que, que eu falei que a combustão pode ser natural? De fato, alguns ecossistemas eles podem ter lá suas queimadas naturais, como o cerrado brasileiro, mas na maior parte das vezes tem a ação do ser humano aqui, principalmente quando se trata da queima de combustíveis fósseis. Quando você analisa a queima ah, do petróleo, o derivado do petróleo, do carvão mineral, você tem muito carbono que estava lá fixado, armazenado, que não ia sair daquele local e que agora está sendo depositado na atmosfera na, par, na forma de CO2. Então esse excesso de CO2 é que é o problema, porque você já aprendeu isso na aula de poluição, o excesso de CO2 ele acentua o efeito estufa. Lembre-se, o problema não é o efeito estufa, o problema é quando ele está acentuado, quando ele está intensificado. É o que acontece aqui nesse processo de combustão. De respiração celular e decomposição são processos naturais, mas a combustão, principalmente queima de combustíveis fósseis, é o grande vilão. Quando tem excesso de CO2, efeito estufa fica acentuado, que contribui para o aquecimento global. Ah, um dos processos é a, um processo que vai remover o CO2 da atmosfera. Esse processo que fixa o carbono ah, na forma de matéria orgânica é a fotossíntese. Fotossíntese feita por algas, feita por plantas, enfim, qualquer ser a fotossintetizante consegue remover o carbono, utilizar esse carbono para formar sua matéria orgânica. Vamos só relembrar aqui, é, esses dois processos, respiração celular e fotossíntese, eles são ah, antagônicos em termos de substâncias utilizadas e produtos. Por exemplo, na respiração celular, vou escrever assim, ó, RC de respiração celular, a glicose, que é a matéria orgânica, ela é oxidada e nessa oxidação da glicose há liberação de CO2 e água. Né? Essa energia que é liberada no processo é convertida em ATPs. O objetivo da respiração celular é oxidar a glicose para obter a energia necessária para a formação dos ATPs. Veja, na fotossíntese, vou colocar aqui embaixo, a equação da fotossíntese, você vai notar que é exatamente o contrário. 
as plantas, as algas, os seres fotossintetizantes, eles vão sintetizar, aí o nome síntese, glicose, né, matéria orgânica, a partir de compostos inorgânicos. Então, vou colocar aqui o CO2, vou colocar a equação resumida da fotossíntese, tá? A água, só para ficar bonitinho aqui para a gente comparar. A energia da luz, que é assimilada no processo, e aí sim tem a formação de matéria orgânica, no caso aqui eu estou colocando como exemplo a glicose e liberação de oxigênio, que é tão importante para os seres vivos aeróbicos. Veja, a, o carbono que está aqui ó, no CO2 é o mesmo carbono que está aqui na glicose. Tá? Então esse carbono ele foi fixado, ele foi incorporado, eventualmente parte dessa glicose vai ser oxidada pela planta na respiração celular. Então, veja, uma parte da glicose que a planta produziu, ela vai liberar na forma de CO2. O carbono fixado na glicose é liberado na forma de CO2. E a outra parte da glicose é armazenada pela planta. Dos três processos, combustão é o que tem mais problemas, porque vai liberar a maior quantidade de CO2 e é esse CO2 em excesso que causa o efeito estufa. É, de que forma você ou qualquer outro animal consegue o carbono? Carbono que você vai utilizar para formar os seus compostos orgânicos. Os animais, eles obtêm o carbono a partir da alimentação. Já as plantas obtêm o carbono por meio da fotossíntese. Tá certo? Pessoal, acho que com isso você consegue resolver a maior parte das questões relacionadas ao ciclo do carbono. Essa é a minha dica para vocês. Até a próxima!